Willkommen, willkommen aus Las Vegas, mein Name ist Balasch und ich bin hier mit dem Stefan von Tech Magnet. Der macht schöne englische Videos über Technik in Vegas und wir haben uns was gekrallt und zwar was Gelbes. Was Gelbes? Oder heißt es, nee, Mango-Orange, Papaya-Orange, wie nennen Sie das? Irgendwas mit Papaya, ja. Sieht okay, genau auf jeden aus Fall, Auto. ich würde sagen, ja, aber hat McLaren wirklich auch immer diese Farbe als Autofarbe? Egal, auf jeden Fall, OnePlus hat McLaren Edition neues Handy vorgestellt, obwohl sie erst vor kurzem ja das äh, 7T Pro McLaren Edition auf den Markt gebracht haben. Und zwar das Concept One. Sie nennen es gar nicht McLaren Handy, sondern haben einfach mit McLaren zusammengearbeitet. Was hältst du davon? Also, ich finde es eigentlich... Also ich finde es eigentlich richtig geil, also dass man die Kamera hinten nicht sieht im ausgeschalteten Zustand. Dann, wenn man die Kamera-App aufmacht, sieht man die Linsen, den Flash und ehrlich gesagt, man sieht nicht wirklich einen Unterschied zum ähm, normalen OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Aber was richtig cool ist, ist, dass man eben genau dieses Glas auch als ND-Filter verwenden kann und dann eben richtig coole Fotos machen, wenn irgendwas super überbelichtet ist und man kann das nicht mehr mit der Software regeln. Also es geht hier wirklich bei dem Handy nicht um die Hardware, die drin ist, sondern nur um diesen ND-Filter hauptsächlich, oder? Also dass man wirklich neue Kameratechnik mal drin hat in einem Smartphone, die wir noch nie gesehen haben. Und deswegen ist es auch Concept One, weil es wird nicht auf den Markt kommen, weil sie können es noch nicht Massen produzieren. Aber sie wollten uns auf der CS schon mal zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Gut, ansonsten, ich benutze mein OnePlus 7T Pro McLaren Edition schon seit drei Monaten. Ich liebe es, vor allem mit der Alcantara-Hülle. Ähm, und äh, sie haben da tatsächlich... keine Hülle. Da brauche ich keine Hülle, weil es ist auch so schön griffig durch das Leder. Ich glaube, Huawei hat doch auch mal dieses Leder gemacht mit dem Porsche-Design. Genau, ein Porsche-Design mit rotem Leder fand ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen unschöner sogar als das OnePlus. Weil eben diese 4 g kamera aber hier die Linien, schaut ziemlich geil aus. Ja, da steht auch nochmal schön McLaren hinten drauf und mhm. es ist Gold außen, sieht richtig schick aus. Die Kameras sind die gleichen für die vordere Kamera und auch hinten, wie gesagt, wie beim 7T, 7T Pro. Ne, warte mal, beim 7T ist schwächer. Bei 7T Pro und beim McLaren Edition ist er gleich. Ähm, und ja, wir haben auch hier die Kamera drin, die rauspoppt, die sich wieder reinzieht, wenn wir es fallen lassen würden. Ähm, USB-C 3.1, äh, SIM-Karte, alles drin. Also sie haben eigentlich ähm, das 7T Pro genommen und ein bisschen schöner gemacht und diese geile ähm, Technologie einfach hinten eingebaut. Natürlich ist auch hier das Snapdragon 850. 50 Plus drin, also zocken kann man darauf auch. 90 Hertz Display, das Wichtigste natürlich bei den neuen OnePlus Handys. Und 12 GB RAM mit 256 GB Speicher. Das ist Speicher. schon richtig krass. Also ich weiß nicht, wozu man die 12 GB braucht, aber es ist schon geil zu haben. Weißt du wofür? Wenn du auf dem Ding irgendwas machst, das ist einfach ultra schnell. Also ich habe nie gehabt, dass mein 7T Pro McLaren Edition einfach langsam war. Ähm, aber ich weiß gar nicht, von der Rückseite finde ich meins vielleicht sogar noch ein Ticken schöner mit dem Orange unten als das. Das, was hier Ehrlich gesagt, Sport, ich weiß nicht, wie das Leder aussieht nach einer Zeit, aber normalerweise bei den Leder-Smartphones ist es so, dass sie Kratzer bekommen oder so und du weißt halt dann genau, wenn das Phone auf dem Tisch liegt, dass es dein Phone ist. Also es ist irgendwie so ein personalisiertes Experience. Finde ich schon ziemlich geil. Wird leider nie personalisiert sein für uns, weil wie gesagt, es kommt ja nicht auf den Markt. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr davon hält. Ich finde es ein super schickes Phone. Ähm, ich denke mal auf der Mobile Wirkung, es werden sie vielleicht das nächste Handy vorstellen, wo das dann auch hoffentlich vielleicht integriert sein wird in der Pro-Version. Wissen wir natürlich noch nicht. Ich glaube im April kommen immer die neuen ähm, OnePlus Handys raus, aber vielleicht gar nicht auf der MBC. Aber mal sehen, sie sind ja auch jetzt zum ersten Mal auf der CS. Ja, wir freuen uns auf die Kommentare. Mein Name ist Balasch. Danke Stefan, dass du mitgemacht hast. Klar, wo immer. Und ja, es kommen noch viele weitere Videos hier von der CS, also bleibt dabei, auch nach dem CS rum ist, wird es noch viel zu veröffentlichen geben, denn wir sind den ganzen Tag nur unterwegs und nur am Arbeiten. <lacht> sure. <lacht> Bis zum nächsten Mal und tschüss.